من الروحيه النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ولا يكون هو ايضا من التبديل والتغيير الذي حذر الله منه عز وجل منه في زي ما بدل بنو اسرائيل حطه بحنطه او حنطه بحطه فاهل العلم يذكرون خلاصه في هذه المساله وهو على بعض الخلاف بعض الخلاف منهم من يجوز روايه الحيط بالمعنى ومنهم من لا يجوز واكثر اهل العلم جمهور اهل العلم يجوزون روايه الحديث الحديث بالمعنى ويروى عن واثر بن الاسقع الصحابي الجليل يقول ليس كل ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حدثناكم به انما يكفيكم المعنى وكذلك روي عن سفيان الثوري ان لم يكن تكون الروايه بالمعنى جائزه ف ان اخبرتكم اني احدثكم بكل ما سمعت سفيان يقول ان اخبرتكم باني احدثكم كما سمعت فلا تصدقوني وايضا وكيع يقول لما يجوز الحديث بالمعنى فقد هلكنا فاكثر اهل العلم يجوزون روايه الحديث بالمعنى لكنهم يشترطون شروطا الشرط الاول ان يكون راوي الحديث بالمعنى ممن عنده قدره على الكلام وعلى الخطاب بمعنى يستطيع ان ياتي بالمعنى كاملا يعني بدقائق الكلام ومعانيه ومراميه وايجازه واثنابه وحذفه وكل ما يتعلق بانواع البلاغه والفصاحه ويكون له قدره على ان ياتي بالمعنى كاملا كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يكون متمكنا مطلعا على ما يدل عليه الكلام وياتي بمعانيه كما هي هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لا يستطيع احد ان يجاري فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل ينبغي ان ياتي بها بلفظها وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان العجماء جرحها جبار والعجماء جبار انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق انما الصبر عند الصدمه الاولى هذه جوامع كلم لا يجوز لاحد ان يغيرها وياتي بمعنى اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بها في الغايه فلا غيرها لا يقوم مقامها هذا الشرط الثاني يعني ان يكون قلع عند قلع الايتام بالمعنى والا يكون الكلام مجامل الكلم والا يكون اللفظ مما يتعبد به اللفظ حد ذاته هو عباده مثل الفاظ الاذان والفاظ الاقامه والفاظ التشهد والفاظ التي فيها اعداد او اذكار مخصوصه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وترتب والفاظ اذكار يرتب الشرع عليها يعني ثواب خاص بها فما كان من الاشياء التي يتعبد بلفظها لا يجوز تغييره ولا اتيانه بمعناه الذين منعوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مضى الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمعها فاذا معناه لا يجوز التغيير واستدلوا ايضا بحيث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان حيث البراء بن عازب عندما قال له ونبيك الذي ارسلت البراء قال ورسولك الذي ارسلت نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي ارسلت قال هذا دليل على انه لا يجوز التغيير في الروايه لكن هذا عليه جواب لان المراد نظر الله امرا سمع سمع مقالت فادها كما سمع المراد به الحكم الحكم الذي سمعه يديه كما هو لان الحديث نفسه يدل على ذلك الحديث نفسه يقول فرب مبلغ او عن سامع ورب حامل رب حامل فقه الى من افقه به فهذا يدل على ان قد الانسان يؤدي شيء غير الذي سمعه من الذي قبله لان في احد ينقل كلام ولا يعي معناه فالحديث نفسه يدل على انه يجوز تجوز الروايه بالمعنى واما قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء ونبيك فقول لان النبي وصف امدح من وصف الرساله واعاده ورسولك الذي ارسلت لا فيه تنوه لان لا يجوز في البلاغ في الكلام البليغ الفصيح ان تقول جاء لي رسولك الذي ارسلت يعني بالفائده تقول جاء لي رسولك انت الذي ارسلت ابو حشو لا معه لها فلا بد لا تعيد الصله الا اذا كان يترتب عليها شيء جديد 
جاء لي رسولك الذي ارسلته بالامس الذي ارسلته يحمل كذا وكذا يمكن تاتي بالصله لان يترتب عليها شيء جيد تنوفه اما جاء لي رسول محمد الذي ارسله الذي ارسلها تبقى لا قيمه لها هذا هو الغرض لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له قال يا نبيك لان لم يقول يا رسولك الذي ارسلت لا فائده من هذا الكلام لكن لما يقول يا نبيك الذي ارسلت يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه بالصفتين وصفه النبوه امدح لانه يجمع بين الرسول يمكن ان يكون رسول فلان ورسول علان وكذا ويمكن رسول من عند الله عز وجل وصف الرساله يجمع وصف النبوه ووصف الرساله لكن النبوه لا تكون الا من الله تبارك وتعالى يقول هذا يقال هذا نبي فلان لا يقال هذا رسول فلان صحيح ولكن لا يقال هذا نبي فلان هذا السبب في ان عمر ان يعيد الكلمه بما سمع ونبيك الذي ارسل فجمهور العلم يجوزون ويقول الدليل على ذلك ان الشريعه نقلت بالمعنى الى العاجل قران والسنه شرحوا للذين يتكلمون بالعربيه بمعناه هذا يدل على نقل الكلام كذلك ورد القران ورد فيه قصص كثيره عديده قصه واحده وياتي فيها الله كل مره بكلمه بدل اخرى مثلا في قصه موسى لما مر بالطور مر في بعض الصور يقول جذوه مر يقول بقبس يعني راى جذوه مر يقول راى قبس وكله معنى واحد والقصه واحده فيدل على ان اللفظ ادى معنى لفظ اخر فيجوز التعبير به وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح في المساله. <تصفيق>